Ez az Attila út 87 vérmezővel szemben, és ez a családunk számára egy kultikus hely, mert a nagyszüleim itt éltek a háború után, tulajdonképpen a bombázások után nem olyan sokkal ide költözhettek, és minden kedves család emlék ide költ. Itt állítottak emléket nagyapjának, Barta Dénes világhírüzene történésznek is. Ez a szereplő, ő József Haydn, és nagyapám kedvenc mestere volt, akinek az életét és munkásságát nagyon sokáig kutatta és tanította. És itt ez az a pillanat, amikor Haydn nagyapa fülébe súgja a gondolatait, és ő ezekben a könyvekben megoszthatja velünk. 24 évvel ezelőtt nagyszülei halálakor járt utoljára ebben a házban. Minden cserepet, lépcsőfokot jól ismer, azt mondja, itt minden a régi. Az az ott látszik. Szóval ahova fősüt a nap, az a nagymamám szobája. Ott szerettem vele aludni, hogyha ő megengedte. Akkor a középső szoba, az a rumli szoba, az a cserét szoba, amit mindig mindenki arra használt, hogy mindent bedobált. És a szélső, az pedig a konyha. A kiserkés. a kiserkés, itt fedeztem fel, hogy én rettenetesen tériszonyos vagyok, de már akkor is tudtam, hogy ez ellen küzdeni kell, és a kis kövér lábacskáimat ledugtam, egészen addig, míg valaki rá nem ordított rám, hogy azonnal szedjétek vagy gyereket. Az énekesnő a Gellért hegyen nőtt fel, mégis ez a lakás jelentette számára az otthont. Az igazi érzelmi biztonságot, vagy a mélyben levő folytatólagosságot, az, azt ez, ez a lakás jelentette, és így ültünk össze az unokatestvéreimmel heten. Voltunk unokatestvérek, és, és valami a, 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 az otthonnál is mélyebb érzések fűznek ehhez a helyhez. A környék egy kultikus kávézójában találkozik fiával, ahol az is kiderül, hogy nem egy szokványos anyafiú kapcsolat az övék. Hát mindenki egyszerűen akaratosok vagyunk, és nagyon makacsok. Kedden sportunk egymás hibáinak a mesézése. Hát a fia nem estem messze a fától. Fiatalon főiskolás éveiben lett édesanyja. Ez kezdetben nem volt könnyű, ugyanis az énekesi karrier elindítása és a gyermekvállalás teljesen egybe csúszott. A önmagam megtalálása is, mint énekesnő, mint édesanyja, ez teljesen egy időben volt. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy küzdelmes szakasz volt nekem is, és a gyerekemnek is mindenféleképpen. Az is ezt pontosan tudta, hogy a, a családanyai feladatokból én elmegyek feltöltődni, amikor éneklek. Vidéken kezdte pályáját, 2002-ben került az operához. 2010-ben Liszt Ferenc díjjal tüntették ki, 2013-ban a Magyar Állami Operaház kamara énekesi címét vehette át. Fényes karrier áll mögötte, ami ugyanakkor rengeteg küzdelmet takar. Lényegében 2006 és 2012 között nagyon súlyos asznával küzdöttem. Itt ezen a színpadon debütáltam, mint Traviáta, és közben a színfalak mögött a Zizike az öltöztetőm, a inhalátos Priel ment így a színfalak mögött követve, hogy ha csak egy percre is kitartom a számot, és ő befúj, hogy ne, ne kezdjek el, ö, ö, hogy már sipolni, mert ugye a tüdő olyan hangot adott. 2008-ban kórházba került, ahonnan súlyos kezelések után engedték ki. Az énekelni akarás azonban átsegítette a nehézségeken, és sikerült végleg legyőzni a betegségét. 2012 óta egy teljesen gyógyult beteg vagyok, aki nyilván az összes tüdőbeteg szerepet megfelelő tapasztalattal tudja énekelni. Nem véletlen, hogy a Veldi Traviátája a legkedvesebb szerepem. Tehát valahol ez mindez a tapasztalat és ez a veszélyeztetettség is beleépült a szerepekbe, én úgy érzem. Nem csak a szenvedő női karakterek szakértője, de a belkántó koronázatlan királynője is. A stílus iránti szeretetéről egy korábbi koncertje után mesélt nekünk. Ez egy olyan szerepkör, ami nem lehet tipizálni. Tehát nagyon sokféle zenei eszközt használ, vannak lírai részek, drámai részek, kolorató részek. Valóságos kötéltáncot jár a hangjegyek között, de azt mondja, ez a sok színűség inspirálja. A sok színűségnél maradva, ő maga is remekül bánik a színekkel. Korábban a képzőművészet vonzotta, jó szeme van a széphez. Most épp egy fotózásra készül, de az előadások előtt is mindig saját magát sminkeli. Hát 
az ember megtanulja a saját pozitív és nem annyira pozitív adottságait. A szemem egyértelműen pozitív, ami, ami nem, nem egyszínű és minden alkalom más, a számot is szeretem. Az, hogy széles az arcom, azt tudom, hogy adottság, illetve az énekléshez jó, de azért szívesebben lennék ilyen kis keskeny arcú szendeség. Azt meséli a szakmájában, óriási szerepe van a külsőnek, talán néha túl nagy is. Primérebb az, hogy úgy nézele ki olyan idősnek hadsz mint a szerep, mint az, hogy el tudod-e játszani a szerepet. Tehát ez egy örök versenyfutás az idővel, hogy próbáljunk hihetőek maradni, de amikor még hihető vagy, akkor nem tudsz a szakmáról semmit, vagy csak alig, hogy saját magamat szokták mondani a régi fényképeimben, a házban, hogy ó, egy de milyen gyönyörű voltál is. Nem is voltam boldog, nem voltam a helyemen, és nem is tudtam jól játszani, csak kerestem. És aztán ez egy beáll egy jó fajta egyensúlyba, amikor el is tudod hitetni magadról, és el is tudod játszani a szerepnek minden ízé. Kolonics Klára nem csak a színpadon, de az élet valamennyi szerepében a legjobbat próbálja adni magából. Ezer arcú művész, aki nem csak hangjával, hanem lényével is elvarázsolja a közönségét.